வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பது மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் செல்வம் அதிகரிக்கிறதுக்கு மணி பிளான்ட்டை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே மணி பிளான்ட்டை வந்து பழத்தினா வீட்டில் வளர்த்திங்கன்னா ரொம்ப செல்வம் பெருகும் கடன் தொலை தீரும் என்பது நம்மளுடைய நம்பிக்கை இந்த வீட்டை வளர்ச்சாலே பணம் பெருகும் என்னும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த செடியை எப்படி வளர்க்கணுன்றது பல பேருக்கு தெரியல இதை தென்கிழக்கு ஆசியாவில் கண்டிக்கப்பட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு செடி மலேசியா இந்தோனேஷியா நாடுகளில் இது மிகவும் பிரபலம் இது வீட்டை அலங்கரிக்கும் பயன் தரும் செடியாக தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க இதை வளர்ப்பதற்கு பெரிய ஒரு எந்த செலவும் கூட ஆகாது ஒவ்வொரு இலையாக துளிர் விட்டு வளரும் பண்புடையது மணி பிளான்ட் இதயம் போன்ற வடிவம் கொண்டது குடியது மணி பிளான்ட் சரியான திசை முக்கியம் பனி பிளான்ட் வீட்டில் வளர்க்க விரும்புவோர் அதை சரியாக திசையில் வளர்க்க வேண்டும் வாஸ்து நிபுணர்கள் மணி பிளான்ட்டை தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி தான் வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தென்கிழக்கு திசையில் தான் அதிகம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கிறது என்பதால் இந்த திசையில் தான் மணி பிளான்ட் நன்கு வளரும் என்று இதனால் செல்வம் பெருகும் யோகம் பெற முடியும் எனவும் வாஸ்து நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள் விநாயகரின் திசை தென்கிழக்கு திசை விநாயகருக்கு உகந்த திசையாகும் மற்றும் இது சுக்கரினை பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் திசை என்றும் கூறப்படுகிறது இதன் காரணங்களுக்காகத்தான் மணி பிளான்ட்டை தென்கிழக்கு திசையில் வைக்க சொல்லி கூறுகிறார்கள் செல்வம் பெருக காரணங்கள் தென்கிழக்கு வைக்கக்கூடாத திசை என எக்காரணம் கொண்டும் மணி பிளான்ட்டை வடக்கு திசையில் வைக்கவே கூடாது வடகிழக்கு திசையிலே வைக்கவே கூடாது ஏனெனில் அது நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகரிக்கும் திசை என கூறுகிறார்கள் குருவின் ஆதிக்கம் வடகிழக்கு குருவின் திசையை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது சுக்கரனும் குருவும் எதிரிகளாக கருதப்படுகிறார்கள் இந்த திசையில் வைத்தால் நஷ்டம் ஏற்படும் என வாஸ்து நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள் வடகிழக்கில் வைக்க வேண்டிய துளசி செடியை வடகிழக்கு திசையில் வைப்பதால் தான் வைப்பதுதான் சரியானது என்று அவர்கள் மேலும் சொல்கிறார்கள் செல்வம் பெருக மணி பிளான்ட்டை மண்ணிலும் வளர்க்கலாம் நீரிலும் வளர்க்கலாம் அதே போல வீட்டின் உட்புறமும் வெளிப்புறமும் என அவரவர் விருப்பப்படி எங்கு வேண்டுமானாலும் வைத்து வளர்க்கலாம் இதனால் உங்கள் வீட்டில் செல்வம் பெருகும் ஓரிரு இலைகள் வாடினால் கூட விரைவாக அந்த இலைகளை அகற்றிவிடுங்கள் இல்லையேல் இது பரவி மொத்த செடியும் அழித்துவிடும் இதுதான் செல்வம் அதிகரிக்க மணி பிளான்ட்டை வளர்க்க வேண்டிய முறை அன்பர்களே இது போன்று சில வாஸ்து குறிப்புகள் மற்றும் அடுத்த பதிவில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்க போட போகிறோம் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் சரிங்களா அடுத்து செல்வம் பெருகிறதுக்கு சில குறிப்புகள் அடுத்த பதிவில் சொல்கிறோம் அதில் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி அன்பர்களை மீண்டும் சந்திப்போம்